để tiếp nối bài một thì ta đi chuyển sang lệnh vẽ đường tròn lệnh vẽ đường tròn nó lại cycle thì mới tắt là chữ c và thì cần nhập c enter tích một điểm nằm gốc sau đó ta nhập số vào thì có nghĩa là ta nhập bán kính mỗi bán kính là 30 chẳng hạn 30 đấy thì ta sẽ được đường tròn với lại bán kính cho ta xác định thì là chuyển sang vẽ đường tròn với lại đường kính xác định ta nhập c enter tích một điểm nằm gốc nhưng khi đấy ta không nhập số vào luôn và ta quan sát cái dòng com măng nó có chữ đi meter thế thì bây giờ ta muốn vẽ đường tròn với đường kính xác định ta cần nhập d enter và ta nhập đường kính vào cho nó 15 chẳng hạn hay thì ta sẽ được đường tròn với đường kính xác định tôi làm lại c enter tích một điểm nằm gốc nhập số vào thì có nghĩa là ta nhập bán kính nếu như ta nhập c enter tích một điểm nằm gốc và ta quan sát cái dòng com măng chữ đi meter ta nhập d enter vào và nhập số vào thì có nghĩa là ta nhập đường kính và cách vẽ đường tròn với độ xác định là bán kính và đường kính giờ ta chuyển sang tiếp theo về các hiệu ứng của lệnh vẽ đường tròn ví dụ như hiệu ứng vẽ đường tròn như có 3 điểm hay nói khác là vẽ đường tròn ngoại tiếp một tam giác hay là vẽ đường tròn nội tiếp một tam giác hay là 2p đường tròn như có hai điểm ttr tăng tăng radian tiếp tuyến tiếp tuyến bán kính đấy thì để cho các bạn rõ ràng một ví dụ này thì ta sẽ vẽ một tam giác bất kỳ là gì vẽ đường tròn ngoại tiếp một tam giác hay nói khác là vẽ đường tròn như có 3 điểm ta đánh C enter sau đó ta quan sát cái dòng con măng hiệu ứng 3P ta dùng hiệu ứng 3P enter tích vào 3 điểm của tam giác ta sẽ được đường tròn như có 3 điểm rồi giờ ta chuyển sang hiệu ứng thứ hai thì ứng vẽ đường tròn như có 2 điểm mà điểm nối giữa là đường kính thì là một ví dụ minh họa rõ ràng là một chút ta kẻ hai đường thẳng song song với nhau như thế này đánh C enter đánh 2P enter tích vào hai điểm bất kỳ thẳng hàng trên hai đường thẳng song song này ta sẽ được hiệu ứng vẽ đường tròn như có hai điểm và điểm nối giữa nó là đường kính hai hiệu ứng này rất hay bây giờ ta chuyển sang hiệu ứng thứ ba đó là hiệu ứng vẽ đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng và điểm nối giữa của nó là đường kính hiệu ứng tăng tăng radian C enter ta chỉ cần nhập chữ cái viết hoa đầu tiên của chữ tăng tăng radian ta nhập t enter muốn tiếp xúc với đường thẳng này thì ta tích vào nó muốn tiếp xúc với đường này thì ta tích vào nó sau đó ta nhập bán kính là sử bán kính như 50 chẳng hạn sẽ được đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng và bán kính là do ta xác định ta xong về các hiệu ứng của vẽ đường tròn và thêm một hiệu ứng nho nhỏ nữa đó là một hiệu ứng vẽ đường tròn nội tiếp một năm giác Thế thì khi các bạn đánh lệnh các bạn chú ý trong dòng con măng và tất cả cách thực hiện của lệnh nó không có ở đây Thế thì cái hiệu ứng cuối cùng này tôi muốn chỉ tới các bạn đó là hiệu ứng vẽ đường tròn nội tiếp một tam giác Thế các bạn không có hiệu ứng này các bạn sẽ phải vào xanh draw các bạn làm draw các bạn vào cycle các bạn vào hiệu ứng cuối cùng tăng 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 nghĩa là vẽ đường tròn là tiếp tuyến tiếp tuyến tiếp tuyến đấy kích vào ta muốn nó tiếp tuyến tiếp tuyến tiếp tuyến thì phải thì ta sẽ là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác hay nói cách khác là vẽ đường tròn lội tiếp một tam giác thêm một cái nữa khi mà các bạn làm xong buổi số 1 thì vẫn có nhiều bạn thao tác vẽ và thao tác zoom nó rất là khó khăn tôi xin chỉ cho các bạn thêm một cách để các bạn zoom đối tượng nó dễ dàng hơn và ví dụ như các bạn có một đường thẳng đây đường thẳng có độ dài khoảng 50 nghìn chẳng hạn đấy thì khi đấy các bạn sử dụng dễ dàng tơ ai tơ nhưng mà các bạn là năn con trò chuột zoom vẫn thấy khó khăn khi đấy thì để cho các bạn có thể zoom dễ dàng hơn khi vào một bản kết mới tạo thành ấy, thì các bạn lên đánh cho tôi lệnh RE Enter khoảng 5-6 lần vậy đấy Các bạn nhìn tôi Enter đến khoảng 5-6 lần thì các bạn nhìn thấy tôi zoom rất dễ dàng rồi Giờ tôi tiếp tục đánh RE thì tôi zoom nhỏ đến mức bao nhiêu tùy tôi muốn Kể cả là bây giờ tôi kẻ một cái đường thẳng nó rất dài Đấy thì bây giờ không lăn được thì tôi lại RE tiếp Tôi có thể lăn con trỏ tôi zoom nhỏ đến mức cuối cùng có thể Đây là một cách zoom Đấy cũng thí dụ như khi các bạn zoom xong Các bạn nhìn thấy cái đường tròn của các bạn nó đã trở thành một hình bát giác này Đấy, đây chính là cái hiệu ứng của lệnh RE Đấy, bây giờ các bạn muốn cho nó thử quay trở lại thành đường tròn mịn Các bạn đánh RE Enter Đấy, đây thì nó sẽ phóng thành đường tròn mịn Đây chính là hiệu ứng lệnh RE công dụng thứ nhất để làm zoom nhỏ đối tượng dễ dàng Hiệu ứng thứ hai là để cho việc các bạn làm tươi màn hình Chuyển từ những cái hình sắc cạnh sang đường tròn Bây giờ ta đi vào cái lệnh tiếp theo Đó là lệnh Copy 
mình copy thì uh, lúc uh, khi học về cách vẽ đường thẳng uh, tôi đã nói một cái ví dụ đó là có một đường thẳng đây độ dài 100 này và ta vẽ hai đường thẳng đi hai đầu là 50 và một đường thẳng đối giữa đây nhưng mà bây giờ để nhanh hơn thì nếu như ta cứ gõ này enter nhập độ dài enter mãi thì công việc nó sẽ không thể nào nhanh được thì đây ta chuyển sang học của lệnh copy trước tiên ta sẽ học cách sử dụng đã rồi ta đi vào ứng dụng của nó lệnh copy thì trong kết nó có tất cả hai lệnh nó lệnh co hoặc cp nó đều là lệnh copy thì tôi tôi quen gõ co rồi có co nhanh hơn cp lệnh co enter chọn đối tượng enter muốn uh, copy thì ta phải tích một điểm nằm gốc copy đến đâu thì ta tích chuột đến đấy để dễ di chuyển ấn phím F8 nó di chuyển dễ dàng hơn đấy thì tôi sẽ copy được nhiều đối tượng hơn muốn copy theo khoảng cách thì ta chỉ cần việc nhập khoảng cách vào là sẽ 1.000 nữa ạ đấy thì nó sẽ cách ra 1.000 copy CO Enter chọn đối tượng Enter thích một điểm nào gốc copy đến đâu ta tích chuột đến đâu đó thì đó là cách copy bây giờ ta sẽ đi vào những cái ứng dụng chính của nó đã cũng quay về cái bài tập mà lúc uh, khi học về đánh nai ta được thực hành là ta vẽ những đường thẳng đi từ hai đầu này thế bây giờ lại copy sẽ làm công việc của bạn nhanh hơn mà đánh co enter mà chọn đối tượng enter mà tích điểm đầu làm gốc sau đó bạn di chuột qua hiện cái kiệu mid boy và tích chuột và end boy và tích chuột tương tự đối với đường thẳng này bạn cũng sẽ được Đấy, thì công việc nó sẽ nhanh hơn rất nhiều bởi vì uh, phần mềm nào cũng thế các bạn copy thì làm công việc nó sẽ rất nhanh nếu như các bạn đã làm thành thạo những copy thì các bạn chuyển sang lệnh uh, di chuyển lệnh mu thì mới tắt của chữ m thì thao tác y hệt như lệnh copy bạn chỉ cần thay đổi cho tôi chữ co thì chữ m thì bạn sẽ được lệnh copy tôi đánh m enter chọn đối tượng enter tích điểm nằm gốc mà sau đó muốn di chuyển đến đâu thì tích chuột đến đấy đấy thì các bạn đã thấy nó di chuyển từ đây đến đây m enter chọn đối tượng enter Đấy là tôi có di chuyển theo tùy ý tôi muốn Mùi Rất dễ dàng đúng không ạ Để à, kết thúc à, bài học của buổi số 1 Ta sẽ đi vào lệnh vẽ cung tròn Vẽ cung tròn Đó là lệnh A, A, R, C Thì mới tắt là chữ A A, Enter Tích chuột có 3 điểm Ta xác định một cung tròn Riêng đối với cái lệnh vẽ cung tròn này Nó hơi phức tạp Do đó bên tôi dạy Thì bên tôi không dạy hết toàn bộ các hiệu ứng của lệnh vẽ cung tròn. Bởi vì sao? Bởi vì để cho đơn giản nếu các bạn vẽ một đường tròn, các bạn cắt làm đôi, cắt làm ba, cắt làm tư, các bạn sẽ được các cung tròn nó thao tác dễ dàng hơn. Hoặc bạn sẽ vào thành draw và chữ ARC. Nếu bạn nhìn sơ qua ở đây nó có một cái 10 hiệu ứng để vẽ cung tròn. Nếu như mà bây giờ dạy các bạn hết 10 hiệu ứng này trong buổi số 1 các bạn sẽ rất khó thao tác. Và đó bên tôi không chỉ mình sẽ cùng tròn toàn bộ các hiệu ứng trong buổi số 1 mà chỉ hướng dẫn để các bạn có thể làm được tốt bài tập của buổi số 1 Đấy, Thế thì uh, nếu như các bạn muốn thực hành được thì các bạn sẽ xem tiếp clip về uh, phần hướng dẫn uh, làm bài tập buổi số 1 Và các bạn muốn download bài tập thì các bạn sẽ lên website tinhongvang.com Thì các bạn download bộ bài tập về các bạn thực hành Thế là sơ qua tôi đã giới thiệu xong về lý thuyết của buổi số 1 Gồm có các lệnh vẽ đường thẳng, các chế độ truy bắt điểm và lệnh vẽ đường tròn, lệnh copy, lệnh di chuyển cùng một vài thao tác thực hiện về cách sử dụng AutoCAD Chúc các bạn thành công